inategemea juhudi zako juhudi yangu ndipo tutaweza kufaulu kwa hiyo nawakaribisheni tumjengee Mungu nyumba mahali ambapo Bwana Yesu atatukuta anapotunyakua ni hapa maskani hii Mungu wabariki sana uwe na kitu umemfanyia Bwana e, katika ufalme wake ambacho kiwe hata ni kumbukumbu mbele za ufalme wake kwamba ulifanya jambo fulani na we mwenyewe unajua ulifanya jambo fulani uwe kama Hezekia ambapo aliingia shidani e, shida ya kufa akamwambia Bwana kumbuka yana anamkumbusha Mungu kwa alikuwa na kitu alishafanya kwenye ufalme wa Mungu mpaka anamkumbusha Bwana sasa nikumbuke Bwana nilivyotembea mbele zako kwa ukamilifu na kwa moyo mnyofu naona Hezekia alikuwa mwaminifu kwa ujumbe wa sayaki kwa hiyo na Mungu alivyotazama akakuta alitumikia ujumbe vizuri alitumikia ufalme vizuri na Mungu akamsikia maombi akamwongeza kama alivyoomba kiasi cha miaka 15 ya kuishi kwa hiyo tuwe na kitu ambacho tumemfanyia Mungu katika e, kazi yake ya huduma ya wakati wa mwisho. Mungu wabariki sana. Tuunge mkono huduma ujumbe wa saa. Ujumbe huu umehubiriwa na kiumbe cha kimbinguni. Kikimpa mtu mmoja neema ya ajabu kuliko wote William Marion Branham. Amen. Kikamlinda sana hicho kiumbe cha kimbinguni. Kikamlinda ndio mwanadamu pekee katika wanadamu waliozaliwa e, kwa baba na mama ambaye hajawahi kunywa pombe, hajawahi kufanya uzinzi wa sherati na manisha, hajawahi e, kuvuta sigara, amelindwa. Wengine wote Mungu alituacha. Tukizaliwa tuweza kuishi vyovyote, tuzame zambini vyovyote, afaja tu atuchomoe. Lakini iki kiumbe chenyewe kikalindwa. Tangu anazaliwa dakika tatu kiko pale. Jina la Bwana barikiwe sana. Kikamshurikia kabisa nafika miaka saba kinamzungumzia na ono lake la kwanza akiwa na miaka miwili waona na akasema ninalikumbuka maisha yangu yote nani mtoto wa miaka miwili aweza kukumbuka mambo akiwa mtu mzima yabidi iwe ni Mungu tu amekufanyia jambo fulani kwa hiyo miaka saba Mungu anamzungumzia sivute sigara wala si uchafue mwili wala sinywe pombe Mungu atamtumia atakapokuwa mtu mzima ndio mwili uliomfunua au uliofunua huduma ya mwana wa Adam kizazi hiki kizazi hiki huduma ya mwana wa Adam ifunuliwa kwa Ibrahimu na yule mtu aliyemtembea aliye Ibrahimu akiwa na malaika wawili ye watatu huduma ya mwana wa Adam ijifunua katika Yesu Kristo lakini kwa mwanadamu wa kawaida haijawahi hata kwa Paulo haijawahi hata kwa wajumbe wote haijawahi isipokuwa mjumbe wa mwisho wili ambao ni Branham haleluya ni huduma ya Yesu Kristo mwenyewe maisha ya Yesu Kristo mwenyewe haleluya miujiza Yesu Kristo mwenyewe kutenda kwa Yesu Kristo mwenyewe akitumia mwili wa kibinadamu jina la Bwana ibarikiwe sana naamini kanisa naamini hivyo na liseme amina na huo ndio ujumbe tunamsikia Mungu moja kwa moja akiwa anatuhubiria kwa njia ya sauti kizazi hiki tumepata neema kumsikia Mungu akizungumza mimbarani Mungu amekuwa mchungaji Mungu amekuwa shemasi kizazi hiki. Mungu amekuwa mdhamini kizazi hiki. Haleluya. Mungu amewinda kuchakro kizazi hiki. Haleluya. Mungu amekaa na familia kizazi hiki. Haleluya. Kwa Melkizedeki Mungu hakuwa na familia kipindi cha Ibrahim akiwa Melkizedeki. Kwa Yesu hakuwa na familia wala Yesu hakuoa. Kizazi hiki Mungu amekuja kwenye mwili wa binadamu William Branham Mungu ndani ya Branham akawa na familia. Haleluya. Hey, amen, amen. Na Mungu akawa mchungaji. Na mchungaji anatakiwa awe na familia. Haleluya. Na tumemwona Mungu akiwa mchungaji maskani ya Branham. Kisha akawa mwinjilisti, kisha akawa nabii, kisha akawa mtume, kisha akawa yote akawa mwalimu. Yote 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 yote. Haleluya. Mungu unabariki sana. Kwa hiyo tunampenda Mungu sana. Ametupa neema hiyo. Kwa hiyo tuna majaribio makuu sana kuwa waamini wa ujumbe wa jinsi hiyo. Mnampenda. Amina. Leo pia na ujumbe ule ule ni kwa nao Jumapili bado haujatoka moyoni mwangu. Nataka niendelee kushindilia imani. Nashukuru ndugu Darius ameimba tuongezee imani. 
Nami nazungumzia mambo ya imani. Nimeanza Jumapili pita Jumapili hii tena e, na sasa hivi na leo na pengine na mbele tutaendelea. Na kichwa changu cha somo ni kile kile it will be done according to your confession. Itatendeka kulingana na kukili kwako au maungamo yako. Inatendeka vile unaungama, vile unakili. Haleluya, vile unaamini. Amen. Nikuhitaji tena mzee wetu Frank utanisaidia katika kufasili Amen. Unapaswa uwe na positive confession. Uwe na maungamo chanya. Eh, ndio hivyo. Kiswahili ni haba maneno. Eh, uwe na maungamo chanya. Usiwe na maungamo kinyume. Amen. Usiungame kinyume. Useme ah mimi ni wa kushindwa. Shetani atakukandamizia hapo hapo. Ah mimi sio bibi harusi. Atakukandamizia hapo hapo. Ah mimi sijaponywa. Utaenda kuwa mgonjwa. Unapaswa uwe na maungamo chanya kwamba mimi ni mzima. Nilikuwa naumwa sasa nimeombewa, niko mzima. Na wakati mwingine hata siku hiyo hujalala. Na hali ni mbaya lakini huangalii dalili unaangalia neno la Mungu unaangalia kazi ya kavari ambayo Yesu alimaliza haleluya usini hukumu vile nilivyo wala usinijadili vile nilivyo sasa hivi nitazame mwisho wangu nikoje neno mwisho linaniambia nikoje neno mwisho linaniambia mimi ni bibi harusi nisiye na dhambi mimi ni bibi harusi nisiye na ila wala wa wala kunyanzi haleluya kwa sababu Mungu alishatuona kabla akatuona sisi ni bibi harusi akasema roho na bibi harusi wasema njoo kwa hiyo bibi harusi yupo na kama bibi harusi yupo na huu ujumbe ni wa kumleta bibi harusi kutoka madhehebu na ulimwenguni na mimi nimeletwa nimeitwa nikatoka mimi ni bibi harusi wewe ni bibi harusi ni nana aliyeitwa katoka kama sio wewe ni nana nasikia ujumbe wa Branham kama sio wewe ni nana najua hata mjumbe wa kizazi kama sio wewe. Nana najua Paulo ni nani kama sio wewe. Ni nani ambaye Biblia iko wazi kama sio wewe. Haleluya. Nana ametoka madhehebuni kama sio wewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Tumerudi kwenye imani moja, Bwana moja, ubatizo moja, kanisa moja, tumaini moja. Sawa na imani ya baba zetu mitume. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nina ujumbe wa positive confession. Na ujumbe wa maungamo chanya. Sina ujumbe wa kuwavunja moyo. Mimi kisiko miongoni mwa wale wapelelezi kumi niko miongoni mwa wapelelezi wawili karibu na Yeshua kwamba ile ni nchi yetu Mungu amesema ni yetu na tutaitwa msiogope ile ni nchi yetu haleluya nchi yetu leo ni Yesu Kristo nchi yetu leo ni mwili wa siri wa Yesu Kristo nchi yetu leo ni roho mtakatifu hiyo ndio nchi yetu msiogope chochote msiogope magonjwa msiogope shetani Mungu ametuita ametuitia neema kuu neema juu ya neema tumepata Mungu nawabariki sana Sionei sionei haya njiri hii sionei haya ujumbe huu sionei haya simonei haya mjumbe wangu sionei haya ujumbe wakati huu Ninajitambulisha na ujumbe, najitambulisha na mchumbe, najitambulisha na bibi harusi. Mimi ni miongoni mwa bibi harusi. Nami ni bibi harusi. Miongoni mwenu, ninaamini ujumbe wa saa. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Hii ni zamu yetu. Mungu hamfufui Petro tena, hamfufui Brana mtena ajahubiri, hafufui mtu mwingine yeyote ajahubiri, ni wewe unatumika leo. Wewe ndiye mhubiri leo. We, leo ndio mjumbe wewe. Leo unachukua ujumbe kwa Brana, unakuwa wewe mwenyewe mjumbe kupeleka ujumbe. Sio ujumbe mwingine, ujumbe ule ule. Neno lile lile, huduma ile ile. Ile huduma ambayo nabii alikuwa nayo ni huduma ya Yesu Kristo. Kwa huduma ya Yesu Kristo ikaja kwa Branham. Huduma ya Yesu Kristo kwa Branham ikatoka ikaja kwetu. 
Leo wewe ndio unaombea wagonjwa. Wewe ndio unaweka mikono. Wewe ndio unashuhudia. Wewe ndio unawaishia maisha. Bwana naubarikie sana. Leo ujumbe umekuwa ni Biblia. Kwa hiyo uweze kusema Biblia itaenda kuwahubiri watu. Inabidi awepo mtu akuchukua Biblia akahubirie watu. Inabidi awepo mtu akuchukua kanda akahubirie watu. Kanda haiwezi kujipeleka yenyewe. Jumbe haiwezi kujipeleka yenyewe. Inahitaji mtu anayetembea. Haleluya. Ashuhudie mtu, ahubiri mtu, akambatize. Haleluya. Andae kumfundisha, kumuonyesha neno. Haleluya. Adumu katika mafundisho haya. Na mitume walipokuwa na ubiri wakaba, wakapata watu wakawabatiza lakini wakawadumisha kwenye fundisho la mitume. Tunapaswa tuwahudumishe watu kwenye fundisho la ujumbe huu. Wadumu kwenye fundisho la kweli. Mungu ana fundisho na madhehebu yana mafundisho. Mungu ana mapokeo na madhehebu yana mapokeo. Paulo akasema na wasifu kwa mapokeo yale mlionipokea. Mapokeo yale ndio atolea mkayapokea. Nina wasifu. Na ujumbe huu pia ni mapokeo. Mapokeo ya kweli. Mapokeo yaliyo hai. Mafundisho yaliyo hai. Mungu atujalie sana. Ndio maana akaleta 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 utaratibu, akaleta akatuletea somo la utaratibu na mafundisho na mwenendo, mafundisho na utaratibu wa kanisa kwamba tudumu katika hayo. Kwa tuna utamaduni wetu kwenye ujumbe. Tuna ruga yetu kwenye ujumbe. Tuna namna ya kuishi kwenye ujumbe. Hatuishi kama watu wengine, si tuna maisha yetu. Namna tunavyoenda kwenye ndoa zetu. Namna tunavyolea watoto wetu. Namna tunavyofanya biashara zetu. Namna tunavyolima kilimo chetu. Namna tunavyofanya kazi ofisini. Namna tunavyoweza kufanya biashara. Kwenye ujumbe tuna maisha hayo. Tuna maisha ya kiujumbe kwa kila kitu. Usio ujumbe kanisani afu biasharani mpagani. Usio ujumbe kanisani afu kwenye kilimo mpagani. Usio ujumbe kanisani alafu ofisini mpagani. Unapaswa uwe wa ujumbe mahali pote. Mungu nabariki sana. Hii ndio message tumeitiwa. Mnampenda mko tayari. Nafikiri sasa mmepata vizuri changamko la kutosha tunaweza tukaingia mko tayari simameni tufungue sehemu zile tatu nne za maandiko amen amen ndugu yangu msame kuja nimsikia yangu msame kuja siyo hajaja okay jina la bwana barikiwe sana fungua hapo pamoja na mithari mithari tatu sita mithari tatu sita Kuna wageni wengine wamekaa kule walio wageni kabisa mnawaweka mbele kwa sababu wanataka wasikie vizuri kabisa. Ndio mubira anapoongea kama humuoni moja kwa moja kuna kitu kinapungua. Wageni hawajajua jinsi imani yetu ilivyo na makelele. Kwa oh, anaweza kwa sasa hii ni fujo. Lakini wakikaa mbele wataniona moja kwa moja unapo kuwa hata ni redio inazungumza huwa kuna kitu fulani katika mawasiliano kile kinachozungumza ukione e, kwa hiyo mgeni akiwa nyuma kabisa kule hanioni akasikia makelele yetu tu atasema ah nimeenda pale panafujo kabisa mbira kiongea husikii wameshapiga makelele ila ukiingia kwenye roho ya ujumbe huu husikii makelele husikii makelele unasikia tu vizuri tu e. Mungu atusaidie sana. Umefungua mithari tatu sita Matayo mbili Warumi kumi Ebrania tatu Tasoma maandiko hayo ni mstari karibu ni moja moja Amen. Mithari tatu kama umepata tunaweza tukasoma na kabla hatujasoma tuweza kuinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu tuka tukaomba kibari kwa Mungu atusaidie. Amen. Mithari 3 6 tutaanzia pale. Alafu tutaendelea na mambo mengine. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema mfalme, tunakushukuru kwa majaliwa haya makuu. 
uliotujalia katika nyakati za mwisho kutuonyesha mjumbe na ujumbe tunayo furaha kusikia kutoka mbinguni tangazo la kibinguni likisema sisi ni bibi harusi tunashukuru kutufanya hivyo tubariki kwa kuwa umesema watakao pokea ujumbe huu watabarikiwa tunaomba utubariki asubuhi ya leo tumepokea ujumbe uliobarikiwa na mjumbe aliyebarikiwa nasi hatuna budi kubarikiwa lazima tubarikiwe tunakushukuru kwa yote umetutendea siku zote tangu tulipo kuja duniani hata tukiwa kwenye matumbo ya mama zetu ulitubariki hata tunazaliwa ulitubariki hata tunacheza kama vitoto vidogo ulitubariki tunaenda shule tunafanya e, yote maisha ya kawaida ulikuwa pamoja nasi kutubariki tunajiunga na madhehebu na kadhalika bado ulitubariki na umetulinda umbali huu mpaka ukatuingiza ukatuonyesha kile tulijia kusudi la sisi kuzaliwa duniani ni ujumbe wa saa kuwa waaminio kumdhirisha Yesu Kristo katika kizazi hiki katika mili yetu ya kibinadamu na maisha haya yetu uliyotupea ni ya kumdhirisha Yesu tusamehe mapungufu na makosa tulionayo na jua ulisha tusamehe na bado tunaomba utusamehe katika jina la Yesu Kristo tujalie tunapoenda kuyasoma maandiko kwamba utatufunulia na akili tupate kuelewa na maandiko haya jalia kwamba tutamwelewa mjumbe kile amesema baba kwa kuwa wewe pia ulimpa kuelewa kile ulinena kwa biblia nasi tunapaswa kumwelewa brana kila amenena kwa ujumbe tusaidie kuelewa na kufahamu jinsi ya kutembea katika jina la Yesu Kristo tubariki kwa ibada hii amen mithali tatu kumi tatu sita samani mithali tatu sita maandiko yanasema katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako tuende mathayo 12:39 na saba sorry mathayo 12:39 tayo 12 mstari wa 30 na saba. kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa warumi kumi warumi kumi mstari wa tisa na wa kumi. kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Tumalizie Waebrania. Waebrania tatu moja. Waebrania tatu moja. Kwa hiyo ndugu watakatifu narudia tena kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu Kristo Kiswahili hakikuweka Kristo lakini Yesu Kristo aliyekuwa mwaminifu zamani <laughs> ni mstari mmoja tu huo kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu Kristo. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Mwaweza kuketi wapenzi. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Mko tayari kwa ajili ya ujumbe. Amina. Kama nilivyotangulia kusema, niko na ujumbe wa positive confession, maungamo chanya. Niko na ujumbe wa kuatia moyo. Niko na ujumbe wa kuimarisha. Mungu akamwambia e, Petro utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Kuimarisha mtu ni kumtia nguvu, ni kumfanya asimame vizuri. Ni alikuwa dhaifu sasa atiwe nguvu aweze kusonga mbele. Sio ujumbe wa kuvunja moyo.
kama wale wapelelezi walivyovunja waliovunja moyo wale wale wa Israeli lakini ujumbe wa kutiana moyo katika maisha haya unapaswa kupata mtu wa kukutia moyo maana majaribu ni mengi vitu vya kukushusha ni vingi vitu vya kukukwaza ni vingi unapaswa uwe na mtu wa kukusokeza na kukutia moyo haleluya sio wa kukuvunja moyo kwa sababu vinavyokuvunja moyo ni vingi sasa Mungu amejitokeza hadharani kwa njia ya ujumbe akutie moyo. Kamleta Branham, kaleta na huduma tano zikusaidie. Yote hiyo ni kukusaidia ili uweze kufauru kushinda, kushinda, kushinda hali za mambo, hatimaye kusimama mbele za Mungu ukiwa thabiti. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Ni kabla sianza ujumbe nataka ni niwaonyeshe jinsi ambavyo ninyi ni bibi harusi, halisi wala usitie shaka hayo madhaifu lionayo ilibidi uwe nayo ili ubinadamu wako uthibitike ili Mungu akikufanyia ujue sio wewe ni yeye anafanya amen kwa madhaifu yako hayahusiani ubinadamu wako hausiani yeye ndiye anayetenda aliyeruhusu hata uingie kwenye ubinadamu huo ulio dhaifu ni yeye mwenyewe ili yeye ajithibitishe mwenyewe kwa ujumbe huu aliyefanya e, ayuba inge shidani ni yeye mwenyewe alimwambia shetani umemuona mtumishi wangu ayubu asa ah, si kwa sababu me... kwanza Mungu akamuuliza umetoka wapi asa natoka kuzunguka zunguka yeye hanaga direction nzuri yeye huwa na landa landa na bika sema shetani anazunguka zunguka akitafuta yani yeye yuko yuko tu hapa na pale kama fisi akitafuta wapi mnyama ameuawa na simba aokote masazo na mifupa na kadhalika ndivyo kibilisi kilivyo kinazungua kitafute mtu ambaye ni dhaifu sasa kazukazunguka kikakosa mali pa kuingia na kahudhuria mkutano wa Bwana na Mungu anasema eh shetani watokea wapi sasa natokea duniani na zukazunguka kwa lugha nyingine mimi ni mzururaji tangu ulivyo nifukuza mbinguni mimi nazurua zurura tu nishapoteza makao yangu kwa hiyo ni azukazunguka tu na subiru nipeleke jehanamu kwa lugha nyingine. Akasema umemuona mtumishi wangu Ayubu? Asa ah nishamuona wewe jamaa. Ah, kwa hivyo unamlinda sana. Ah, Ndio maana naona nakukiri vile na kadhalika. Akasema lakini akasema ni, ni, ni ruhusu ni mguse uone. Kwa sababu hujaniruhusu. Kumbe hakuna shida itakupata mteule isipokuwa Mungu ameruhusu. Kwa hakuna bahati mbaya yoyote iwezae kupata iwe bahati mbaya chochote kupata ni Mungu karuhusu asa we ni ruhusu usimemlinda ni ruhusu ni mguse uona asa sasa anakuruhusu lakini mipaka ufikie hapa shetani huwa anaruhusiwa lakini anawekewa mipaka ugonjwa unaweza kuruhusiwa ukuguse lakini umewekewa mipaka majaribu yameruhusiwa lakini yamewekewa mipaka na nabii akasema hiyo mipaka ambayo Mungu ameweka ndio inaitwa rijam rijam ni kile chuma wanachoma kwa farasi wanachoma afu anaweka kamba huku nyuma kwamba farasa siende anavotaka aongozwe na huyu mpanda farasi akitaka fanyeje anavuta kwa hiyo hawezi kufanya vinginevyo isipokuwa yule mwamuzi aliyeweka rijamu aamue aende wapi aelekee huko au huko au asimame au atimue mbio ba, basi majaribu yamefungwa rijamu na Mungu hayawezi kukufanya chochote isipokuwa Mungu aruhusu Amina nampenda bwana Kristo. Mnaona mahali tulipokaa, mahali pazuri ya kwamba sisi tuko hapa ni uchumi wa Mungu. Na, na yote yanatendeka hata yaonekane kama yanatudhuru, kama yanatuzuru, yanatudhuru, yanatudhuru na maanisha yanatuingiza shidani, yanatuumiza, yote ni kwa wema wetu. Mambo yote yanatendeka kwa manufaa kwa wale wampendao bwana. Yapo kwa sababu. Kwa hiyo hatunapitia hali gani mbaya. Mungu anaona. Na ameyaruhusu. Na ukisema Mungu ukawazu ukawa na imani mpotofu, ukasema ah, yani shetani. Ah, kama vile amemtaimu Mungu. Yani shetani. Yani wachawi wananimaliza hivi hivi. Ya unataka kuseme Mungu hana nguvu. Kwa maana Mungu hajui. Anajua na ameweka majaribu kwa ajili ya kuimarisha watoto wake. Majaribu kwetu ni mtaji. Majaribu kwetu ndio jambo zuri. Huwezi kaitwa mshindi bila mapambano. 
na hakuna mapambano bila shetani kuwepo lazima mpinzani wetu awepo na Mungu ametufundisha mbinu za yule mpinzani wetu Ana, anashtuaga mkono gani anapiga mkono gani kama ni wa kushoto au ni wa kulia kwa hiyo tuko hapa kujifunza mbinu za adui alafu tumkabiri jina la Bwana barikiwe sana wale wacheza ndondi unafahamu na wacheza mieleka unafahamu huwa wanatafuta kitu ambacho ni mtu ambaye ni mpinzani ni mpinz, mtu ambaye ni mfano wa mpinzani ambapo anaweza kupigana naye aone kama atampiga huyu mtu wa mfano wa mpinzani alafu akipiga mazoezi yake kafaulu anajua yuko tayari kwa pambano na sisi hapa tunaweka kama picha ya wazo jinsi shetani alivyo lakini si picha ya wazo ni uharisia wa jambo kwa kuwa Mungu amesha msema tunaona huyu jamaa yukoji na sisi tuko hapa kupiga mazoezi ku, 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 kuwa tayari jinsi ya kumtwanga shetani mnampenda kwa hiyo hakuna jaribu linalokuja sio lijua Mungu. Yote anayajua na hata kama ameombea yuko kimya anafahamu, anataka tu lifikie kwenye kipimo chake. Kila jaribu lina kiwango chake na mwisho wake. Na baada ya jaribu hilo ni ushindi. Bwana tujalie sana. Huwa anayaruhusu Mungu. Sasa sikiza jambo hili. Na ujue wewe ni mwaminio. Ila shetani amekuwa akikwambia wewe sio mwaminio. Akikuonyesha madhaifu yako daima shetani hata kuonyesha kufauru kwako au mtu aliyefauru atakuonyesha watu waliofeli wewe unataka useme shetani akunongoneza hivyo unataka useme utafauru hii walioshikiliaga hivi wengi walishiaga kubaya kama mtaenda kushikilia hivyo yani nakwambia umepotea kabisa utaangamia kabisa anataka kuonyesha vitu ambavyo vini macho ambavyo sayansi inakuonyesha na sita atuishi kwa sayansi tunaishi kwa neno la Mungu tunaishi kwa imani kwa vitu visivyoonekana mnampenda sasa leo na kuthibitishia wewe ni bibi harusi ujumbe wa nyakati saba maelezo nyakati saba za kanisa lakini Mungu ashukuliwe nabii anasema hivyo katika kipindi cha urudikia kanisa la wakati urudikia lakini Mungu anashukuriwe katika wakati huu wakati huu haujakwisha yeye anapaza sauti na kilio chake hakiko tu kwenye kwenye masikio ya kiroho ya wanadamu kwa roho wake lakini mara nyingine tena nabii yuko nchini mara nyingine tena Mungu atafunua kweli kama alivyomfunulia Paulo katika siku za mjumbe wa saba katika siku za wakati wa Rodokia mjumbe wake atafunua siri za Mungu kama zilivyofunuliwa kwa Paulo yeye atanena na hao watakao mpokea nabii huyo katika jina lake mwenyewe watapokea matokeo mema ya huduma ya nabii huyo na hao watakao msikia watabarikiwa na kuwa sehemu ya bibi harusi wa siku hizo za mwisho anayetajwa katika ufuno 22:17 na wauliza nabii amekuja ndio amekuja mmempokea nabii kwa jina lake mwenyewe ndio tumempokea basi watakuwa wabarikiwa nyinyi ni wabarikiwa nyinyi ni wabarikiwa ndio maana tunasalimiana Mungu akubariki haleluya Mungu akubariki ndugu Mungu akubariki dada ni salamu ya kubarikiana kwa sababu sisi ni wabarikiwa na Mungu akisha kubariki umebarikiwa Hakuna mjadara. Hakuna mjadara. Mungu akisema nimekubariki, amekubariki. Mungu harudi tena akulana, atakuwa anapingana na neno lake mwenyewe. Mungu mwenyewe anaamini neno lake. Akishasema nimekubariki, amekubariki. Na akisha kubariki hata mambo ya weji. Na ukifanya kitu kibaya, Mungu hakulani. Ataharibu kazi zako ataharibu mambo yako lakini we mwenyewe hakugusi kwa sababu ulishabarikiwa na yeye mwenyewe ni kama vile tu mchawi amzindike mtoto wake zidi ya uchawi wake mwenyewe akiroga mtoto yeye atarogeka salisha mkinga yeye mwenyewe kwa uchawi wake kwa akichawika itadunda kwa sababu alishamkinga yeye mwenyewe sasa Mungu amewekea watoto wake kinga yeye mwenyewe kwa hata hukumu zake zikipita hivi hazigongi zinagongaga kwingine <laughs> alimbariki Daudi 
akasema napendeza moyo wangu Daudi nimejichagulia mfalme katika Israeli katika wana wa katika wana wa Yesi na Daudi akabarikiwa na Mungu na Mungu akambariki Daudi na akamjaza roho wake na alikuwa mbarikiwa na mfalme aliyebarikiwa anachunga kondoo amebarikiwa anapiga zeze ni mfalme aliyebarikiwa Mungu akikubariki amekubariki Daudi akaja kakosea jambo fulani la kumfanya afe kifo kikaenda kapiga mwingine Tena amefanya jambo baya baya kabisa la kumpeleka kuzimu Mungu akasema haendi kuzimu mtu kama Daudi Kingine kitaenda kuzimu kwa kile kifo kikapigwa pembeni kilikuwa kimpige Daudi moja kwa moja kwa tena alikuwa amejihukumu lakini Mungu akakwepesha kikapiga yule mwana wa zina. Siku nyingine Daudi akakosea kuchukua sanduku la Bwana wa akafa mtu mwingine. Sio Daudi. Daudi akawa amehesabu sensa vibaya kinyume cha agizo la Bwana. Mungu akapiga wa Israeli. Daudi hata namla mkia Mungu, "Kwani usilipige mimi?" Mungu asaa. Saki mpiga Daudi ameharibu mambo yake. Mungu alimwambia Ibrahim, "Umebarikiwa. Nimekubariki. Na atakaye kubariki, amebarikiwa. Atakaye kulani, amelaniwa." Wazia, Ibrahim angefanya nini Mungu amlani? Kwa sababu Mungu ameshasema atakaye kulani. Na na sio wewe tu Ibrahim nimekubariki, wewe na uzao wako. Na sisi ni uzao wa Ibrahim kwa kumwamini Yesu Kristo. <laughs> Tena sisi ni mzao wa kiroho. Sio mzao wa kimwili, sio kupitia Isaka, kupitia Yesu Kristo. Ibrahim ana wana wawili wa ahadi. Mlifahamu hivyo? Ibrahim ana watoto wawili wa ahadi. Mmoja ni wa kimwili, kupitia wa kimwili kaja Torati. Mwingine ni wa kiroho, kupitia wa kiroho kaja neema. Alimwambia kwa imani utampata mtoto. Kwa imani. Ni imani ndio itamzaa mtoto. Imani. Kwa shaka kidogo ikamleta Ishmael. Kwa mwili wa yeye na Sara wakamleta Isaka. Lakini kaja Torati kwa sababu ni mambo ya mwili. Kwa imani akaja Yesu. Na nitawasomea leo msao aliyekusudiwa kwa Ibrahimu sio Isaka alikuaga ni Yesu. Sasa amen. Kama waliozaliwa kupitia Isaka walikuwa wabarikiwa. Uzao ule wa Isaka kupitia Isaka akaja Yakobo. Yakobo akaja kumi, watu mbili na wakaitwa wabarikiwa. Na walikuwa kingia ta shidani Mungu anawatoa na walikuwa na, na agano na Mungu hata wawe shidani wapi hata waingie kwenye shida vipi wakishakumbuka agano lao wakajitambulisha kwamba wao ni uzao Ibrahim hiyo shida iliisha kama wa uzao wa kimwili haleluya walipata ushindi namna ile vipi uzao wa kiroho We unatamani uwe Myahudi. Ningekushangaa huu na ufunuo. Sisi ni zaidi ya Wayahudi. Haleluya. Sisi ni mzao bora zaidi ya Wayahudi. Wayahudi walimkana walimkana mokozi wao. Sisi tunamkubali mokozi wetu kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Kupitia ujumbe wa saa tumetambua sisi ni uzao halisi wa Ibrahim nikutie moyo Ibrahim sio myahudi Ibrahim ni mtu wa mataifa ni mkaridayo haleluya nikutie moyo Ibrahim alitolewa madhehebuni kuabudu miungu kule uru wa ukaridayo akatolewa ajitenge Mungu amuoneshe ujumbe wa saa yake nchi ya wakati wake na leo tumechomolewa Siku, sikia 
Ibrahim alitolewa Babeli. Na sisi leo tunatolewa Babeli ya asili. Yeye ilikuwa ni Babeli ya kimwili, iliyo wazi. Babeli dhahiri nchi ya Babeli, mji wa Babeli, kwenye imani za kibaberi za madhehebu ambazo watoto wa Ham, Kush na Nimrod walianzisha hayo madhehebu ambao leo ndio madhehebu nayo yaona. Roho ile 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 mwinua Semilami amempakata hemurodi mkononi ikaanzisha dini ya mama na mtoto na leo baberi ya siri ina dini ya mama na mtoto jina la bwana barikiwe sana ibrahim akatolewa kwenye madhehebu ya baberi akaitwa atoke asijua anaenda wapi ila kwa imani na leo tumetolewa madhehebuni hatujui ni wapi ila kwa imani tunatembea kwa imani akawa natembea kwa imani anaongozwa na nguzo ya moto tunatembea kwa imani tunaongozwa na nguzo ya moto ujumbe wa saa nguzo ya moto ni ujumbe wa saa Kwa hiyo alijitenga ujumbe wa kujitenga na leo tokeni kwake enyi watu wangu. Na Ibrahimu anaambiwa toka kwa nchi yako, kwa dini yako, kwa baba yako na kwa mama yako na kwa jamaa za kwa ndugu zako. Kwa lugha nyingine toka kwenye madhehebu. Ndu, tutoke kwenye ndugu wa madhehebu. Tutoke kwenye ulimwengu. Tutoke kwenye nchi tuliyozaliwa. Maanake mazingira ya binadamu tulionayo tutoke kujua kwetu kusoma kwetu kuelewa kwetu dini tutoke tuingie kwenye imani ya ujumbe tutoke kwenye fikra za kipentecoste madhehebu ya kipentecoste toka kwenye ukatoriki toka kwenye uasembrisi toka kwenye uejiti toka kwenye usabato toka kwenye ukona mira na desturi toka kwenye kabira ingia kwenye imani ya ujumbe Mungu anakutaka ujitenge katika utengano mkamilifu. Ujitenge kabisa na kila kitu kichwa kinyume na ujumbe. Chochote kichwa na kinyume na ujumbe ni adui yako. Chochote. Chochote. Mtu yeyote, dini yoyote, itikadi yoyote iliyo kinyume na ujumbe ni adui yako. Mungu atusaidie sana. Usifanye urafiki navyo. Usifanye agano navyo. Haleluya. Mungu ametukataza hata maisha hata vitu vya kawaida kuangalia mpira. Anasema tujitenge navyo. Kucheza karata. Anasema tujitenge navyo. Bati na sibu, tatu mzuka, kubeti, vyote tujitenge navyo. Sizoni, maigizo yote ya zina tujitenge nayo. Picha chafu mawazo mabaya magazeti ya mapenzi tujitenge nayo tv ya, ma, ya mambo ya machafu ulimwengu wa tv wa mambo ya machafu tujitenge nayo jitengeni na kila ubaya wa kila namna jitengeni na ubaya wa kila namna amekwambia we dada usijipodoe usipake nyusi rangi usikoboe uso wako usitengeneze mambo yako ya, ya mapambo ya nje ya ulimwengu ila uwe mrembo lakini sio mrembo wa ulimwengu achilia nywele zako usipake rangi kwenye kucha usifanye ambao walimwengu wanafanya uwe ni bibi halisi wa Yesu Kristo akasema ukinyoa nywele yako umejiuza kwa Mungu wa Katoliki ninaye jumbe hapa Umejiuza kwa Mungu wa Rumi. Umejiuza kwa Mungu wa dunia hii. Umejiuza kwa ibilisi ukinyoa nywele yako. Alafu yeye hamjajua. Hizi roho mbili zinapiganaga. Tangu mbinguni. Roho wa Mungu na roho wa shetani. Zenyewe zinajuana. Ila viumbe duniani huwa havijui. Mungu anaingia ndani ya viumbe vyake, shetani anaingia ndani ya viumbe vyake. Na wanakuwa kuna mapigano bila wao kujua. Lakini roho zinatambua. Sasa nipate. 
Kwa nini kwenye uchumbe leo msisitizo mkubwa nywele za wadada? Hivi amjae kuwaza kwamba kwani hii mbona kama kila uchumbe unaosoma hutakosa nabii amenena habari za wanawake kukaa vizuri na hasa mwenendo na mwenendo wao na, na, na maadili yao kwamba waboreshe maadili ma, yao yarudi kwenye msingi wa neno na hasa nywele msikate nywele afu shetani naye anakazana kunyoa nywele ukienda kwa mganga sheti ya kwanza unyolewe nywele ukifiwa sheti ya kwanza unyolewe kwa nini naye anataka kunyoa anajua kisha kunyoa amekumaliza nguvu hutakuwa na nguvu leo ujumbe huu nguvu ziko kwenye nywele kwenu wa dada nywele ni kifuniko haleluya kifuniko cha bibi harusi haleluya niyo shela yake nywele yake ambayo imefunika kichwa kuonyesha ana kichwa na leo kanisa kichwa, kifuniko chake ni neno kwamba yuko chini ya unyenyekevu chini ya uti anati neno sasa nikwambie unaona roho ya madhebi na tii neno kana kwamba haijaandikwa kwa biblia wanakanyaga maandiko wala hata wazo hawana ukiambia bibi anasema hivi anasema wewe hujaelewa biblia wala biblia haisemi hivyo wao wanafanya wanavu ambavyo kanisa lao linawafundisha sasa mwanamke sio mchungaji hawaliona wala hawajali sasa usinene siasa madhabahuni aa leo siasa zimeingia hadi madhebu madhebuni kuna chadema na CCM na NSA madhebuni lakini kanisa la Mungu aliye hai hakuna siasa hatuzungumzi siasa yoyote siasa hata haimo mbioni kwenye mambo ya Mungu kwenye ufalme wa Mungu ni neno la Mungu peke yake wala mimbara ya ujumbe wa saa sio jukwaa la siasa hatuzungumzagi hapa siasa wala kumzungumza mwana siasa yeyote wala hatuna matangazo ya siasa madhabahuni siasa ziko na maripa pake kwenye majukwa huko nje sio kwenye madhabahu ya Mungu madhabahu ya Mungu ni neno la Mungu kanisa la Mungu ni nyumba ya sara kumwimbia Mungu na kumwabudu Mungu na haleluya na kumomba Mungu bas sasa unipate Amina. Sasa nataka unisikie. Tumeitwa. Sisi ni bibi harusi. Mungu aanzishaji kazi iishie njiani. Alianzisha imani hii ataimaliza. Tumwangalie mwenye kuanzisha na mwenye kumaliza. Yeye alianzisha imani hii. Amekuja nyuma ya ngozi ya Branham. Akaanza imani hii ataimaliza ataikamilisha lazima ilete matokeo sasa unisikia ulikuwa hujui kwamba wewe ni bibi harusi wewe uko vile vile kama Ibrahim baba yako tabia ile ile ujumbe ule ule Mungu yule yule matendo yale ya anasema chanzo cha Ukristo ni imani ya Ibrahim ulishawahi kusoma kwenye ujumbe Tunajuaga Ukristo umeanza Yesu alivyokuja hapa Pentecost. Ukristo ulianza kwa Ibrahimu. Na basi ni mwanzo wa imani ya Kikristo. Mungu akimuita Ibrahimu ndio baba yetu wa imani ya Kikristo. Kuamini yasiyowezekana. Aliamini yasiyowezekana. Akahesabu ya kwamba yeye aliahidi ni mkuu vya kutosha kuyatendea, kuyakamilisha, la sivyo asingeahidi. Mungu ameahidi kututengeneza mnafahamu tutatengenezwa tutathibitishwa tutakamilishwa unasema nisomee na kusomea wewe shida yako unataka kujitengeneze na ndio ugonjwa ambao niko nao uko nao ni kwamba tujiboreshe tuwe wazuri hutakao faulu kitu gani utafanya jitolee tu kwake jiachilie tu kwake jikabizi tu kwake usimgomee anakikwambia fanya hivi fanya anakwambia geuka huku geuka kanyaga hapa kanyaga usiulize swali wewe jitolee tu kwake e message ndivyo ilivyo 
Mariamu kasa anafanya eje asema huna la kufanya. Wewe amini tu. Ikikwambia hivi fanya. Hivi tenda. Hivi tenda. Hivyo tu. Itakuja yenyewe itakufanyia. Message hii. Huna la kufanya. Bali una jambo moja. Kusema tu amina. Iwe kwangu kama ulivyosema. Ikikwambia wewe ni bibi harusi sema amina. Ikwambia huna dhambi hata kama ukiangalia hivi zimekuzunguka sema amina wewe ni mshindi na jana ulianguka sema amina hivi ndivyo Mungu anataka ukiri kwa kinywa chako ndipa yeye ni kuhani mkuu mwaminifu wa maungamo yako ndipa taunga mkono Israeli walishindaje kule Jericho kwa kutenda matendo yote walitii kile neno linasema kuna kuta ndefu sawa kuna majitu wa makubwa sawa wana mikuki mirefu sawa wana jeshi hatuwezi kupigana nalo ni sawa lakini Mungu ametuahidi ile ni nchi yetu namna gani tutaipata sijui lakini Mungu amesema ni yetu sisi ni watakatifu ni kweli Neno limesema si ni watakatifu lakini mbona mambo hayaendi na mambo yako ovyo sijui kama yapo sijui nachojua neno limesema mimi ni mtakatifu inatembekaje sijui yeye atafanya yeye mwenyewe sasa nikuulize ulijileta we duniani ulijiumba Mbona unataka kubebe mzigo ambao sio wako? Aliyekuleta yuko kimi unaanza kuhangaika. Ye mwenye, sio nifanyeje? Na anakushangaa sana. Ngoja nione unachotaka kufanya. Kwa sababu hata dunia yenyewe hujui iliumbwaje. Yaani umejikuta huko ndani ya mfumo ambao hata huna uwezo wa kugeuza, kugeuza hata kitu kimoja. Si utulie. Utulie, alafu yeye ataleta mfumo mwingine utakutengeneza kama ule mfumo ulivyo kuharibu kuna mfumo ulizali ukakuta umekuharibu sasa yeye ameleta mfumo mwingine ukutengeneze shida yako ni nini mfumo aliyoruhusu edeni shetani akaleta mfumo tukazaliwa dhambini ni hiari yako ni kazi yako we mwenyewe ulitakiwe hivyo sumekuta tu uko ndani ya 18 ya shetani una mawazo mabaya ambayo hata hutaki yanapita yenyewe unatamaza mwili hata we hutaki una hasira hata we hutaki una macho ya tamaa hata we hutaki una shauku zako una, una na, 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 na matamanio yako na nia zako ambavyo hata sio hiari yako unakuta tu viko ndani yako ukisoma neno vinapingana na neno sasa yeye aliyekuita anasema usiviangalie hivi vyote Niangalie mimi upate kuishi na unikiri tu daima unikiri mimi nitayanyosha mapito yako <laughs> We mkiri bwana Yesu hata mambo ya weje we mkiri Petro akawa nazama kwenye maji hey. Mtumbu una kama kizimbo cha soda katikati ya bahari kama mtumbu ikako eh, eh, mawimbi hayo na wimbi linakuja kama mlima nitakuja nipike haka kama mtumbu kama mitume maskini wameshajitenga na Yesu Yesu alibaki kule wao wako pekee ya mwe, baba ya mwe, ha, sio fanyeje wakaona kama kivuri kinapita pembeni ujumbe unakujaga kama kivuri kiko pembeni kwenye hali mbaya na mchafuko mbaya wakasema Biblia kusoma inasema wakazani ni mzimu yani wakazani ni pepo na message hii ilipokuwa inakuja ukazani ni pepo wengine hata miongoni mwetu mlitaja majina mabaya kwa kuwa hamkujua na hiyo Mungu hakuchukulii kwa mlimaanisha anajua huku maanisha maana hata Yesu alimwazia ni pepo wanafunzi wakamwazia Yesu ni pepo lakini uliona ameichukulia sana akawaambia ni mimi changamkeni mimi sio pepo mimi sio kivuri na huu ujumbe umekuja kusema ni mimi Yesu yeye yule jana leo na hata milele 
Nina matendo yale yale kwa Branham kama nilivyokuwa na matendo kwenye mwili wa Yesu. Kwa ni mimi yule jana leo na hata milele. Msihofu, mimi sio adui. Mimi nimekuja kuwasaidia. Hiyo ndio ilikuwa ruga ya Branham. Nimekuja kuwasaidia mimi si adui. Sasa angalia. Amina. Petro. Petro. Kwenye ule mchafuko na hali ni mbaya. Akataka we na uhakika. Kama ni wewe Bwana niite. Unajua Petro alichofanya? Alikataa zoruba. Alikataa mchafuko. Akajua kama ni Yesu, mchafuko hauna nguvu. Kama ni Yesu, zoruba haina nguvu. Kama ni Yesu, mapepo hayana nguvu. Kwa hiyo nia yake yote, mawazo yake yote. Haleluya akaondoa ubinadamu na mawazo ya kuwaza maji na kadhalika asa kama niwe niite Yesu akasema njoo neno njoo ndio ujumbe wa saa yetu kama kiuti ujumbe huu bibi jumbe zimesema unaweza kaishi bila dhambi kwenye kizazi hiki petro nikuulize alitembea juu ya maji hakutembea kichomfanya tembee juu ya maji ni nini aliachana na mchafuko aliachana kuwaza yeye ni mwanadamu wa kawaida aliachana na hiyo aliwaza tu Yesu ni Mungu na maumbile yote yanamtii na yeye ndiye ameumba maumbile yote na pepo zote zinamtii kama kinita njoo nana tapinga na akasema njoo Petro akatoka mawazo yake yakavuka juu ya mawimbi imani yake ikavuka juu ya mawimbi na akaiamini na akaikiri haleluya na kaitendea kazi akatembea akimwendea mara kabla hajamfikia akaona shaka ndio kitu tumekosea tuna mashaka kwenye ujumbe huu ukishaingiza shaka tu unapata matokeo ya shaka ukishaingiza imani unapata matokeo ya imani kwa message tunayo ni imani. Kiri positive. Siku zote ungama positive, ungama chanya. Usiungame kushindwa. Naomba kwanza nianze hii. Huko nimetangulia tu ujumbe wangu kwa huko mbele, mambo ya Petro na mambo ya Yona yako mbele. Lakini nataka tu niwathibitishie hapa. Ninyi ni bibi harusi. Sikiliza. Katika siku za mjumbe wa saba katika siku za wakati wa Rodokia Mjumbe wake atafunua siri za Mungu kama zilivyofunuliwa kwa Paulo, ye atanena na hao watakompokea nabii huyo katika jina lake mwenye watapokea matokeo mema ya huduma ya nabii huyo. Na hao watakomsikia watabarikiwa na kuwa sehemu ya bibi harusi wa siku za mwisho anayetajwa katika ufunuo kushina mbili kumna saba roho na bibi harusi wasema njoo chembe ya ngano bibi harusi ngano iliyoanguka ardhini huko nikea imerudi tena kwa neno chembe ya asiri tena haleluya amen bibi harusi ngano ile chembe iliyoanguka nikea ilizaliwa Pentecoste ikaanguka Nikea kwenye baraza la Nikea. Haleluya. Kama Hawa alivyozaliwa kwa Adam pale Edeni kupitia ubavu na kakaanguka kwenye baraza la Nikea na shetani. Mjadara wa shetani na Hawa ilikuwa baraza la Nikea. Hapo Hawa kama kanisa akaanguka kwa kuamini hoja za shetani dhidi ya neno la Mungu hoja za shetani dhidi ya ujumbe wa saa usikubali hoja ya akili na mawazo na elimu dhidi ya ujumbe wakati wako amini tu ujumbe kingine chochote kija usikia amini amini tu neno la Mungu usitake kuhoji hoji na kujadili jadili liamini tu We binti unadanganywa kidogo tu. Kijana kupigia mruzi kosi unalofanya ni kusimama. Na unadhani utashinda ule ushawishi. Na unajidana na saa ngoja nione wana, wanaume wanavodanganyaga wanawake. Hivyo unavosikia ndivyo umedanganywa. Ulivosimama ndio umeanza kudanganyika hapo hapo. Kwa sababu huyu anayekuita sio mjomba. Sio mama. Sio kaka. Ni mtu tu na wa jinsia tofauti na wewe anakachozungumza ni mambo ya mapenzi 
hakuna kingi kwa unaposimama maana uko tayari kusikiliza na ukishasikia imani chanzo chake ni kusikia hata shaka ya shetani kwake ndio imani shaka ya shetani kwake ndio imani ya shetani eh kwa akalishuku neno nikaita matokeo kwa kuwa ni imani ya shetani nikushuku alivoshuku ikaleta matokeo akashuku kwamba hata ukigusa hata ukila haina madhara na Mungu amesema usiguse wala usio usi, usishike wala usiguse usile hii ukila hakika utakufa hakika utakufa shetani akaja akasema hakika hamtakufa kinyume cha hakika ya Mungu yeye akaleta hakika nyingine ya mashaka yake na walipokula nikuulize leo hatuziki watu nenda hapo chini uone nani meupe hivyo hivyo visimenti viope hatujafikia watu mle shetani si ni muongo sasa sema hakika hamtakufa na Mungu anasema hakika hamtakufa nani ni mkweli Mungu Mungu akisema kitu kishike hata kama hukielewi wewe kishike hivyo hivyo na mambo ya Mungu daima hayaeleweki yanaaminika Nieleze nielewe jinsi gani mtoto mdogo wa miaka miwili mitano anakula chakula cha vitamini yote na nenepa na vipingili kwenye mikono na shingoni na kinakuwa hicho kitoto kinafutuka kina afya tere afu babu wa miaka sabini akila chakula hicho hicho makunyanzi yanaongezeka na nazidi kukonda nielezee kama unazikaeleza Mungu haeleweki hae Mungu anaaminika Nielezee ngombe anakula majani anatoa maziwa meupe Elezea Mungu anaaminika Mungu haeleweki Mungu huwezi kumuelewa akili yetu ni ndogo sana kama ubongo wa, wa, wa nini wa ndege kurumbizi kwa akili ya profesa mwanadamu we ubongo wa ndege ndege huyu kiumbe mdogo ubongo wake na akili yake utalinganisha na profesa wa profesa daktari wa elimu kwamba ubongo wa ndege ulingane na akili ya profesa mwanadamu inawezekana zidisha mara milioni ubongo wa mwanadamu na Mungu wewe waza uone akili yetu ilivyo ndogo hii ardhi haikuwepo Mungu akaitamka neno hewa ikaumiki ikawa ardhi ngumu hii unaweza kaelezea Ngombe hakuwepo, punda hakuwepo, mmea hakuwepo, akanena neno, neno. Neno tu akaliamini mpaka vikawa vitu vya kushikika. Kwa nini usimtegemee huyo? Waza mawazo yako ambayo siku zote na wazaga, mara nyingi unakutaka umekosea. Na hujawahi kupatia, mara nyingi umekosea. Na mawazo ya mwanadamu ni ovyo kabisa unapanga mipango yako we kumbe hata dakika tano zijazo hujui kitakachotokea sasa yeye Mungu anajua kupitiliza anajua leo kesho kesho kutwa paka milele ufahamu wake hauzuiliwi na kitu chochote anaelewa mambo yote akiwa hapa duniani alikuwa anaweza kutuonyesha alivyo na uweza sasa anaendeni kijiji cha mbele kinachotukabili mtakuta punda na mwanapunda amefungwa na Yesu hajaenda kule lakini akiwa hapa anaelewa Chukua ndoa na Petro. Ukavue, sama kutake mvua utoe mdomoni hivi. Uta, ut, um, 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 umfumue mdomo, u, uingize mkono, utakuta kuna hela. Hiyo akili utalinganisha na ya kwetu. Mbali sana. 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 Mungu ni mkuu sana. Paka akili yetu ni ndogo sana. Hata haiwezi kuelewa mambo ya Mungu. Tunapaswa tuyaamini tu. Amina ndugu. Amen. Hivi ndivyo mimi ninavyoamini. Sijawahi kutegemeaga akili yangu. Akili yangu ni ya ofyo. Akili yangu ni ya kijinga. Ukilinganisha na uweza wa Mungu. Mungu ni mkuu sana. Sana sana. Nami leo asubuhi hii na kuchukua dada ndugu kwa huduma hii ni kupeleke ujininginize kwa Mungu aliye hai. Jininginize kwake yeye asiyeshindwa. 
hata magonjwa ya kupate madaktari kukatia tamaa usihofu jininginize kwake yeye aliye wa milele alafu atamaliza mambo yote hey alishakuja kututhibiti shia jinsi alivyomuweza akaacha mwanadamu augue miaka 38 akaenda kusema tu chukua godoro lako akaacha mwingine apoze mwili amepozwa amembeba kwenye machela wakapasua dari wakashusha akasema tu chukua godoro hata kumwombea hakumwombea anatamka chukua godoro lako nenda mtu aliyepooza kainuka akachukua godoro akajitwisha yana jitwisha mwenyewe ili waone amepata nguvu <laughs> akaona hiyo watu watatia shaka watu wana utafiti wa akili watatia shaka akaacha mtoto wa yairo afe kwanza kwa mgonjwa akakawilia akawaka haraka mtu fulani kamvuta nguo akapokea uponyaji. Yesu wakati anapambanua yule mtu mwanamke anaitwa kwa nadamu, umepona nini? Mtoto ameshakufa kule. Na Yesu alitaka afe kwanza ili aonyeshe uwezo wake. Akafika pa mabaka sema, "Ya mko, usimsumbie mwalimu." Mtu akamwambia, "Usimsumbie mwalimu, mtoto ameshakufa." Yesu akamgeukea baba mtu asema, "Amini, utaona utakufa." Eh. Mwisho Yesu uone inapohitaji imani anajua kuna nani anayeamini hata wanafunzi wake wote alikuwa anajua sio wote wanaamini vizuri Akasema Petro, Yakobo, Yohana nifuateni Kaacha wale wengine tisa Anataka wanaoamini tuna viwango vya imani zinatofautiana Wakati mwingine imani yako ndogo inahitaji mwenzaka kusaidia Asa Petro Yakobo Yohana fata wengine Ak- Baba na mama tendeni Sasa hakuna naye kupenda zaidi ya baba yako na mama yako Imani ya mama yako yaweza kukuponya Mama yako ndiye anakupenda kuliko wote duniani Na akiomba Mungu anasikia Mama twende baba twende ya hilo twende Wakaingia mle ndani akawambia waliaji mbona mnafanya ghasia kulia ghasia mbele za Mungu ni ghasia sa mnafanya ghasia mtoto huyu hajafa amelala sasa e, ona huyu madhehebu ya kamdhar ona huyu vita hajafa wakati amekufa kabisa yesa anasema kingine wao wanasema kingine kwenye mambo ya imani tuna ruga kuna ruga ya imani ya ujumbe huu na Yesu ndio mwenye ruga hiyo. Asa mta kiniamini hata kufa kabisa. Ajapokufa atakuwa naishi. Sasa sa mtoto hajafa. Na huko amekufa kwa akili za kiminadamu na maumbile na, na mazingira amekufa. Lakini Yesu anathibitisha maungamo chanya. Siku zote ukiri uungame chanya. Usiungame kushindwa amekufa kasema hajafa na Mungu akaunga mkono Maumbile anasema amekufa wote wanasema jamii na kusema amekufa na mwili wake na kila kitu vinasema amekufa afu neno lovao mwili ila saa yake ujumbe ukasema hajafa ungechukua la nani na unaona kabisa maiti melala hapo afu ujumbe umekunya sema hajafa amelala na unapoomboleza na kuhangaika sasa unafanya ghasia. Ni ghasia ngapi tunafanya kwenye ujumbe? Ni ghasia ngapi tunafanya kwenye ujumbe? Ghasia nyingi sana. Mungu anatushangaa tunapofanya ghasia. Tunababaika, tunahangaika, tunajikanyaga. Yeye anashangaa. Sasa hizi ghasia, kwani wana ghasia hizi? Kwani msilichukue neno? Neno linasemaje kuhusu muamini leo? Muamini wa leo yukoje? Usiishi kwa yale unayaona, ishi kwa yale unayaamini. Ukiishi kwa unayaona utaangamia. Na kuhakikishia dada ndugu, mkiishi kwa yale mnayotazama na yale mnayoona na kushirikiana nayo kiudunia, mtaangamia hakika. Ishini kwa yale yasiyoonekana ambayo Mungu ameyasema. 
Kwenye huu ulimwengu watakuita mentor. Acha wakuite mentor, lakini unajua uliposimama. Mambo ya Mungu yote yanapatikana kwa imani. Pasipo imani hutapata jambo la Mungu hata hili. Hupati matokeo yoyote ya Mungu bila imani. Kama tu biza za dunia zilivyo huzipati mpaka kwa fedha. Bila pesa. Una hali mbaya. Kwenye hii dunia. Kwenye hii dunia bila pesa husafiri. Huli, huvai. Labda wewe unakupa bure. Na vya bure vina masimango. Na ili uwe na heshima zako lazima nunue. Sasa huna pesa. Dunia hii utatoboa. Watu wanaenda Marekani huna pesa utaenda. Kutoka hapa kwenda Kenya ni pesa utaenda. Kwenda Kongo ni pesa utaenda. Bila pesa huwezi kufanya chochote. Hiyo ni kimwili. Sasa mambo ya Mungu bila pesa inaitwa imani. Imani ndio pesa kununulia bidhaa za Mungu. Wenye imani yote yanawezekana. Yote. Sio baadhi, yote yanawezekana. Kwake aaminie, yote yanawezekana. Yote. Yote. Sio baadhi, chochote. Naweza kusema mngekuwa na imani hata kama chembe ya haradari. Mwaka huu Petro alienda Dar es Salaam akachukua mbegu za haradari wakamwambia hii ndio haradari mnaisoma gago asa nampelekea baba huwa anahubiri mambo ya haradari petro akaniletea asa baba unafahamu mbegu ya haradari kasa sijui naita mkaga tu kulingana navyo soma neno asa hii hapa eh eh nika tutazama watoto mbegu yani ni tuajabu tu dogo sana ndio nikachukua kamoja aka hata imani ya hivi hatuna Punje ya mchicha ni kubwa. Punje ya mchicha ni kubwa. Nabi ametuambia hivi. Mbegu zote duniani wanasayansi wame hybrid. Wamezizalisha upya, wamezichanganya. Walipofika kwa mbegu ya haradari wakataka kwa hybrid ikagoma. Anasema ni kwa sababu Yesu alitolea mfano. Kuonyesha ni imani tu ndio huwezi kaichanganya. Imani huwa ina jambo moja tu, kushinda. Imani huwezi kaigiza. Imani huwezi kusema ngoja ngoja ni hicho che ije. I, imani ipo tu. Imani ipo tu. Kama kutoka tu hapo kainuka, ukaenda kwenye mtungi wa maji, ukafunua kibakuru, kachukua kikombe, ukachota maji ukanywa. Hakika namna hiyo ndivyo imani iko. Hata hujajitahidi. Huja utatoka tu hapo kitini, utatoka tu tatembea, utatoka nje, utarudi nyumbani. Kuna hitaji nguvu yoyote. Si ni kawaida tu. Ndivyo imani ilivyo. Hivyo tu. Natoka hapa naingia kwenye gari naendesha gari. Hivyo tu. Sijajitahidi chochote, sijawaza chochote, sijajiumiza sija chochote, ni kawaida tu. Hivyo ndivyo imani ilivyo ni wakati moyoni imeshatia nanga kwamba ni hakika wanangapi wana wangapi wana hakika ya kwamba Mungu yupo inahitaji nguvu yoyote sinajulikana tu Mungu yupo nampenda hivyo wangapi wanaamini macho yao kwamba macho hajai kumdanganya kionaga kitu ni kweli si wote macho hajai kutudanganya. Kwamba mnatia shaka hela tano hayuko mbele. Si mimi niko hapa. Si una macho yanakuambia hiyo ni hisi moja wapo katika hizi hisi tano inakuambia mimi niko hapa. Hata ungefumba macho, ubaki unasikiza masikio, hujawahi kusikia vibaya, unasikiaga vizuri. Labda kama una shida ya macho, ma, masikio, lakini masikio yako naamini naamini. Utasikia na zungumza ukisema nando saa hela tano anazungumza ila simuoni, ila namsikia. Unaamini masikio. Una haka nayo. Waweza usisikie wala usinione. Lakini ukanisogelea, ukanipapasa, ukagugundua ah huyu ni hela tano. Huyu ni mtu. Nini unaamini hisia zako? Hata hunioni, hata unisikii, lakini hisia unaziamini. Ni vitu ulivyopewa na Mungu viwasiliane na vitu vya uliwasiliane na vitu vya ulimwengu. Vya ulimwengu vya dunia hii ni milango mitano ya fahamu kuona kuonja kunosa kusikia sawa
Hiyo hata sayansi wanafundisha mwanafunzi yetu darasa la 3 la 4 na 5 anafahamu mambo hayo. Ni ya kawaida. Sasa tunakuja kiroho. Kuna kitu zaidi ya kuona, zaidi ya kusikia, zaidi ya sikio, zaidi ya kupapasa, zaidi ya kuonja wala kunusa. Kitu hicho kinaitwa imani. Ndicho tulipoteza Eden. Tulikumbwa na hisia sita. Leo tuna hisia tano. Sita ya sita inawasiliana na mambo ya Mungu. Sasa tulishaipoteza ndio mambo ya Mungu kwetu ni mageni ndio maana ukisikia mtu anasema nimetokana na Mungu unasema hivi ni kweli ni kwa sababu hisi ya sita ilishapotea sasa ujumbe huu umekuja kuturejeshea hisi ya sita atarejesha imani ya watoto kwa baba zao tunarejeshewa imani tunaamini kama baba yetu Ibrahim tunaamini kama baba zetu Mitume tunaamini asiwezekana baba wa miaka tisini Sabina tano, mama sita tano wakafika miaka mia na mama tisini bado wakawa na imani kupata mtoto hisia za maumbile za mausiano ya jisia mbili zikuwa zisha kufa maziwa ya sala ya kuwa kuwa chapati Nji, e, mambo yake na isturi ya mwanamke kila mwezi kuwa isha koma mausiano ya mwena mke kuwa isha koma hayapo kuwaza kupata mimba haipo tangu aolewe haja kupataga ujauzita kwa tasa tasa sio kwamba na mimba zinaharibika a a tasa kabisa bado Mungu asa mtapata mtoto wakaamini yasioonekana wakaamini yasiowezekana kimwili wala kisayansi wakajiandaa kupokea mtoto kwa njia ya neno la Mungu kumwamini tu Mungu hivyo hivi ndivyo imani hii ilivyo Bwana wabariki sana. Hey. Yaani na mambo mengi hapo. Paka sijui naelekea wapi. Lakini Mungu atanisaidia. Kuna mtu fulani anainuliwa mahali fulani. Ni kwani nimekufungulia mahali ni kuthibitishie Mungu atakutengeneza. Yaani usiwe na wasiwasi. Usi, usipambane na hali wewe mwenyewe. Njia kupambana na hali jikabizi kwa Mungu. <laughs> usipambane wewe kuishinda huna uwezo huo kama ungekuwa na uwezo huo ilikuwa Mungu tu ashushe taratibu na orodha ya kanuni za kutekeleza ili ushinde lakini alijua huna uwezo hata kwa kushika amri huwezi watu wengine nakutangana na shika amri ushika amri za hivi amri unazifahamu kweli wewe kuna mwanadamu alishai kushika amri tungeshika amri tufauru yesa angekufa Hebu nikwambie huna njia ya kupata msaada duniani kujiokoa ila utoke mbinguni. Kwa msaada wa mwanadamu unatoka juu. Hautoki kwenye mazingira aliyokozaliwa. Msaada wetu hautoki kwenye hali hizi. Hakuna kitu kitazalishwa duniani kitukomboe. Wala hakuna njia wala elimu wala chochote wala nguvu yote ya ziada ya kimwili itusaidie kututoa kwenye hali tuliyomo ni nguvu itoke juu. Ndio maana nguvu ilitoka juu ikaone kishuka ikiwa Mungu hatutaielewa ikatoka ikiwa Mungu ikaja duniani kavao binadamu ikajiita mwanadamu Yesu hiyo ndio nguvu ya msaada ikafanana na watu walio kwenye hali hizo mbaya ili iwakwamue kwenye hizo hali mbaya ni msaada kutoka juu na ilivyo tukwamua ikajigeuza ikarudi kwa Mungu akasema nitoka kwa Mungu narudi kwa Mungu kwa lugha nyingine nilitoka kuwa Mungu nikaja kuwa mwanadamu ninarudi kwenda kuwa Mungu. Ndio hivyo. Na ilikuja itusaidie. Na iko na ikatuma roho wake kuingia kwenye huduma iendelee kusaidia watoto wake. Lakini shetani kama ilivyo kawaida yake ameingia kwenye hizo huduma leo anachapa hela. Leo zimekuja zina mtindo wa mifumo ya mitume na manabii. Rusha mafuta, rusha nini lakini Maji ya 500 na ununua 10,000, 30,000, laki 300. Maji inafanya mchanga inauza. Inaleta chumvi inauza. Inachapa hela. Hiyo yote ni shetana kitapeli, mfuko wa Yuda. Yesu alikuwa anatenda huduma pure. Yuda alikuwa anatunza mfuko wa fedha. Yeye jamani kwa dini kwake ni faida 
kwake ni faida za kimwili. Biblia inasema alikuaga naiba. Anaiba muda wote sadaka. Mnishawahi kusoma hii? Kwa hiyo Biblia, sasa Yuda alikuaga ni mwizi muda mwingi. Sio tu siku ile. Akaona marhamu inavunjwa. Marhamu ile ni ya bei mamilioni. Ile ile chupa wanaopaka maiti, yale mafuta wanaopaka maiti mnamaanisha. Ile mafuta wanaopaka maiti, kukule zaidi ni ya bei sana. Sasa mwanamke anaivunja apake Yesu iharibike tu. Yuda eti ni wivu hata na huruma na maskini. Ni mungu. Hao watu wanajifanyaga wana huruma na maskini. Wanaanza kajenga tafitio vya hatima wana huruma na maskini. Kumbe ni Bira hii utaona rangi zao. Bira hii utaona rangi zao. Hao kufanyii huduma bila hii. Ili ukitoa hii, ah mazishi watazika. Ah ibada watafanya. Kila kitu watafanya. Ukiwa na hii, hata ubatizo utakufanyia ukiwa na hii. Ukiwa na hii, ah wewe ni mheshimiwa. Ibadi itafanyika na mku, na askofu. Lakini ukiwa huna hii. Hey, 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 hey. Ila ni ni Yuda akijifanya na huruma kumbe ni muongo. Marhamu hiyo ingeuzwa tugawe maskini. Yaani inapako kwa Yesu mtu mkubwa Mungu. Unahurumia wetu unahurumia Si uongo unafiki huo. Na Yesu akafahamu, akamjibu, maskini mnao siku zote. Lakini mimi hamnami siku zote. Yaani mimi kwenye mwili huu ni mara moja tu hii. Hamji kuniona tena nikiwa Yesu kwenye mwili huu niwafie. Nawafia tu mara hii. Kwa mkikosa huduma hii kunipaka hamji kuipata tena. Kwa hiyo hebu changamkie ni size. Na yule mama alichangamkia. Anasema injiri hii itakapohubiriwa na hii ya mama hii anayenifanyia itahubiriwa. Na hivi leo asubuhi hivi sasa hivi naisema. Mungu atusaidie sana. Mtatengenezwa. Unasema wapi? Petro wa kwanza tano mstari wa sita hadi wa moja Ni ni fungu ninalolipenda ambalo linanitia nguvu siku zote. Hata nikiwa katika hali ngumu vipi kiroho na kimwili huwa nikisoma fungu hili linanitia nguvu. Neno nasema basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Kwa lugha nyingine basi dumuni kwenye ujumbe wa saa uliofunuliwa kwa wakati wenu. Dumuni chini ya ujumbe huu endelea kudumu kwenye imani. Ndio nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Mkono wa Mungu ni hodari. Huu ujumbe ni mkono wa Mungu. Nitawakomboa kwa mkono wenye nguvu kule Misri kwa mkono ulionyoshwa wenye nguvu na mnaona mkono ulioshuka kule Misri ni nguzo ya moto ndani ya msa ni mkono wenye nguvu na leo mkono wenye nguvu ni ujumbe huu hii nguzo ya moto ndani ya Branham nguzo ya moto kwa kanisa la Mungu nguzo ya moto kithibitisha ujumbe ni mkono wa Mungu. Nyenyekeni chini ya mkono nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Ha. Tumekaa kwa matumaini. Tunakaa kwa taraja. Tukijua sio mbali. Sio mbali. Haleluya. Wakati wake utafika. Kila kitu kitakuwa sawa. Dada usife moyo, ndugu usife moyo. Hajashikwa na hali gani na majaribu usife moyo. Wakati wake ukifika tutainuliwa. Petro alianguka mara nyingi sana akijaribu kushikilia imani na muamini Yesu hakika na anashikilia lakini ubinadamu wake hauwezi kustahimili. Alikuwa anaanguka mara nyingi lakini Yesu anamuinua. Paka nakosea wazo la shetani na mwingia Yesu sasa shetani rudi nyuma. Haikumaanisha sio mteule tuweza kuingiliwa na shetani akatupeperusha lakini haimaanishi sisi ni mashetani ila shetani anaweza katupeperusha neno tutasema tu shetani utakemewa lakini si kwa kumaanisha wewe ni waovyo bali kukemewa ili uachane na hilo wazo la shetani shikilie neno la Mungu hatimaye petro yesa kamuombea shetani atawapepeta kama ngano lakini nimekwisha kukuombea imani yako isitindike imani yako isipungue utakapoongoka waimarishe ndugu zako Petro akaanguka kwa kumkana mara tatu Petro akawazia amekufa kabisa na kutengwa na Mungu maana amemkana aliye mwokozi wake lakini neme ilikwisha muombea Petro aposikia Yesu hayupo atakaburini ya kwanza kufika akakuta kweli hayupo ili akimkuta ajipatanishe hakumuona akaenda kuvua hakupata kitu 
na kiwa kati matumaini yanaisha na kila kitu asubuhi alfajiri asubuhi kabisa kwenye saa moja hivi bado kuna kagiza anasikia tupa nyavu kulia nani huyo bwana mimi nimevunjika na moyo kabisa na mambo ya ufalme yamenishinda na kuvua kumenishinda ya kiroho yamenishinda na ya kimwili yamenishinda mimi nimekuwa nimebaki tu nife tu sina faida tupa kulia nyavu zenu Eh eh. Hii kitu nishawahi kuisikia pale. Yeye ni alfa na omega. Kwa Petro alikuwa ni alfa na omega, kwa leo ni alfa na omega. Aliyekutokea mwanzo atakutokea mwishoni. <laughs> Yule uliyemwamini ukapokea ujumbe wa saa na nguzo ya moto na maombi kwa sana na Biblia kwa sana na muda wote machozi na Biblia zikija alama za machozi na jumbe katikati kama mmempoteza lakini mwishoni atatokea tena <laughs> Woo! Nampenda Yesu Kristo Amen 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 Yule alotoka wanazali kule Misri shara na maajabu akamkomesha farao akapasua bahari njiani wakaingia shidani Majaribu baada ya majaribu mpaka Mungu asa naacha na nao Paul Musa kasema usipoenda nasi hatutaondoka hapa Nenda nasi bwana. Mambo mabaya akawapata njiani. Hali mbaya na mashaka na wasiwasi. Lakini mwishoni apovuka Jericho, Mungu akajitokeza tena. Matukio na maajabu yakaendelea. Alpha ni omega na omega ni alpha. Yule Mungu wa kanisa la mwanzo kwa mitume kule Jerusalem anatokea tena mwishoni. Anatokea mashariki atatokea na magharibi. Na ameshatokea tayari. Oh haleluya. Tumeiona nyota yake mashariki na tumekuja kumsujudu ni huko kuja kwa kwanza kwa Yesu waliona nyota mashariki na ikawaongoza kwenda magharibi na wakamkuta. Lakini leo imetokea magharibi nyota. Tumeiona nyota yake magharibi inaitwa William Marion Branham. Haleluya. Nyota yake nyota ni mjumbe. Nyota ni mjumbe kimaandiko nyota ni mjumbe maombile yote haya ni neno la Mungu Mwezi ni mwezi ni kanisa jua ni Yesu nyota ni wajumbe na pia ni wateule wa Mungu kuna zinazongaa sana kuna zinazongaa kiasi zinazofifia zinazongaa sana ni nabii zinazongaa kufuata ni huduma tano zinazoendelea kuwaka kidogo ni washirika Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hivi ndivyo Mungu amfanye. Na, na ile nyota iliwaongoza toka mashariki. Ikiwaongoza ikiwaongoza hiyo nyota mpaka ikaenda kusimama kwenye nyumba alipozaliwa mtoto. Kwa lugha nyingine nyota ikawa Yesu. Hatimaye nyota ukifuata hii Bwana mwisho itakupeleka kwa Yesu. <laughs> Nampenda Siku moja Yesu alipofufuka ikatokea nyota. Ni mwanadamu kama wao. Anazungumza kama wao. Ananena kama wao. Asa kubona nyinyi mna mashaka. Mbona mnaongea hivi? Sasa so, wewe hujui mtu, hujui alietokea aliyetu, wakati huu mkubwa mbele za Mungu na mbele za wanadamu katika maajabu. Anaitwa Yesu. Walimuua wakuwa dini walimuua. Na leo siku ya tatu alisema atafuka hajafuka. Sasa wenye shingo ngumu nyinyi. Msie amini maneno ya manabii. Haleluya. Kwani haikumpasa Kristo kutendewa hivi? Kutendewa hivi? Kutendewa hivi? Wanatoka Jerusalemu kwenda Emau. Jua linaenda kuchwa. Huyo mtu wa ajabu ni mwanadamu mwenzao. Kumbe ni nyota inawaongoza kwenye neno. Inaonyesha unabii na matukio. Unabii na matukio. Yesu alikuwa anamfahamu. Na kila ile watokea mashariki, magharibi, hakuwa Yesu. Yesu alipofufuka mashariki asubuhi jua linachomoza Yesu akafufuka alionekana kwa watu baadhi na akasema msiniguse baadaye akaruda akasema mwaweza kunigusa asubuhi hiyo asa kawambieni wanafunzi wangu nimewatangulia galilaya alionekana Yesu halisi na nywele zake mabegani na kazu yake wanamjua na makovu mikononi wanamjua akatoweka kutwa hakuonekana yakazaliwa mashaka na wasiwasi ndio madhehebu Mashariki Yesu alitokea tumekuwa na historia ya mambo ya Yesu paka magharibi jua linaanza kuchua Yesu tanga alivyoonekana alipofuka asubuhi hakuonekana kutwa 
ilipofika jioni akaanza kuonekana lakini kwa njia ya ndugu kwa njia ya ndugu akaja jioni akiwa ndugu na akawa mwanadamu mwenzao ila ana matendo ya Yesu na huku ni ndugu na anazungumza neno la Mungu katika usahihi na kwa kimangalia sio Yesu kwa sababu Yesu wanamfahamu wamemfata miaka mitatu na nusu ila huyu sio Yesu na kana nena matukio na unapi anafafanua neno anatafsiri unapi wakafika emao wakiwa na huyo mtu akajifanya kupitiliza wakamsihi wakamsihi akaingia wakafunga milango ukimruhusu aingie funga mlango ukiingizaga ujumbe huu kampokea nabii kwa jina lake funga mlango usipokee hoja yoyote ukisikia kuna kitu kinampinga funga mlango fungeni milango ukishampokea nabii kwa jina lake mwenyewe funga mlango wakisema nabii wa uongo sema endeleeni wasema huyo mkentaki sijuari ugongwa na gari usema endeleeni mimi najua ninachomwaminia huyu mtu nimemjua ni nani wakafunga milango kina mama wa Kiyahudi wakaleta chakula kwa hao we wageni wenyeji na, na mgeni wakaweka pale wameshamjua ni huyu huyu ni mhubiri tuongoze maombi weka kanda weka kanda tukusikilize wakaona ananena kama Yesu anaomba kama Yesu ukiweka kanda huduma kama Yesu ananena kama Yesu anatenda kama Yesu akasema baba utupae chakula wakona na bariki mkate kama alivyobariki kule afa kamega yeye tanawapa wenyeji wakati yeye ni mgeni akamega akampa huyo akampa Theophilus akamega akampa mwingi kropa bado wanashangaa hii ni nini mbona maana nini huyu mtu anafanya kama wanapeleka mkate mdomoni huku wanashangaa nini kinaendelea wanavyofikisha mdomoni hivi yule mtu anageuka sura yule mtu anabadilika kadri unavyokula ujumbe wa Branham inageuka sio Branham inakuwa Yesu mwenyewe hii ndio message tunayoihubiri habari zake. Tunatoa ujumbe kwa Branham. Unavyoendelea kuula inabadilika sio Branham, ni Mungu mwenyewe. Walishangaa mbele zao yule mtu mwa Yesu kabisa. Wakasema Yesu hayupo. Wakabaki eh, we ndio maana moyo wangu ulikuwa wakawaka alipokuwa na hivyo sisi ni wajinga kumbe tumetembea naye kote huko njiani paka hapa asubuhi asubuhi ya mashariki alikuwa ni Yesu alikuwa ni Yesu lakini jioni jioni amekuja ndugu amekuja ndugu wakati wa jioni ni ndugu haleluya wakati wa jioni kutakuwa nuru Haleluya. Na tumeiona nuru, nuru nzuri kweli kweli. Hung'aa mahali ambapo umande wa rehema unang'aa. Angaza kunizunguka ewe nuru ya ulimwengu. Haleluya. Leo nuru ni nini? Ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Nuru ni nini? Yesu ni Mungu. Nuru ni nini? Tokani kwenye madhehebu, joni kwenye ujumbe. Haleluya. Nuru ya wakati huu ujumbe wa saa ni kufanyika mwili bibi harusi wa Yesu Kristo. Mungu nabariki kwa wingi. Amen. Watakao mpokea nabii, 
watapokea matokeo mema ya huduma ya nabii huyo na haya ndio matokeo mema ya nabii huyu maisha mema ndugu wema dada wema matendo mema matokeo mazuri matokeo mema ya ujumbe wa saa tukiwaamini ujumbe tunapata matokeo mema na tunaitwa wabarikiwa na tunakuwa sehemu ya bibi harusi wa Yesu Kristo Ukufika umbali huu tangu nimeanza asubuhi mpaka sasa hivi nani amejitambua ni bibi harusi ni wale waliompokea nabii kwa jina lake nabii aliyetokea kizazi hiki haleluya akileta ujumbe na ufunuo kama ulivyotolewa kwa Paulo neno limerudi tena na biblia iko wazi tena kwa watu wa siku za mwisho waliompokea wataitwa wabarikiwa na watakuwa sehemu ya bibi harusi mnampenda amen Roho na bibi harusi wasema njo. Chembe ya ngano bibi harusi ngano iliyoanguka ardhini huko Nikea imerudi tena kuwa neno chembe ya asiri tena. Mungu na asifiwe milele. Nabii anasema hivyo. Naam, sikiliza, sikiliza, msikilize nabii aliyethibitishwa wa Mungu ambaye ametokea katika wakati huu wa mwisho, anachosema kutoka kwa Mungu, bibi harusi atasema. Na sasa tunakisema. Na anakisema kwa njia gani? Kwa njia kanda na jumbe, kwa njia kanda na vitabu. Na bibi harusi anakisema. Haleluya. Amen. Roho na nabii, na bibi harusi. Haleluya. Watakuwa wanasema jambo lile lile. Oh haleluya na yale watakayosema yatakuwa tayari yamesemwa kwenye neno wanalisema sasa tokeni kwake sasa mkatengwe naye kilio kimetolewa kilio kinatolewa sauti hiyo italia kwa muda gani hatujui lakini tunajua jambo hilo halitachukua muda mrefu kwa maana huu ni wakati wa mwisho nampenda heme Nimesema leo sijui ninachohubiri. Hata akili zangu hazifanyi kazi. Ninaenda kote kote. Ninakonituma naenda huko huko. Ninarudi hapa tena. Mungu atawainua kwa wakati wake. Haleluya. Sasa Amina mnampenda? Sasa. Huku mkimtwika yeye fadha zenu zote. Fadha inatokana na majaribu Mna fadha, mna mfadhaiko mingi. Mnateswa kwenye ndoa. Mnateswa kwenye uchumi. Mnateswa kwenye magonjwa. Na hali mbalimbali ya kudhalilika, kudharauliwa na kadhalika. Lakini yote hayo mtwikeni Bwana Yesu fadha zenu zote. Kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Yeye huyajali sana mambo yenu. Yeye anajali hiyo mnayopitia anajali anakujali anakujali kivurini na jua anakujali yeye anakujali wenda jirani sikujali wenda kanisa lisikujali wenda mashemasi wasikujali Wenda mchungaji asikujali lakini yeye anakujali. Yeye anakujali. <tos> Muwe na kiasi na kukesha. Fanyeni mambo yote kwa kiasi. Muwe na ibada na muwe na maisha yenu ya kawaida. Husemi ni ibada tu. Pia fanyeni na kazi za nyumbani. Ufanye mambo fulani kwa kupitiliza yatende katika hali nzuri uwe na busara vya kutosha kuyatenda mambo yote yakae sawa sawa amina ukombweni wakati wenu fanyeni kila kitu kwa uzuri na kwa utaratibu wake amina huku mnamsubiri kukesha ni kungoja mngojeni muda wote msubirieni muwe kazini mnamsubiri muwe ibadani mnamsubiri muwe biasharani mnamsubiri muwe safarini mnamsubiri msubirieni uwe jikoni dada unamsubiri huku na kukesha muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mstaki wenu kam, ibirisi kama simba angurumae huzunguka zunguka kitafuta mtu ameze 
nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani shikilia kile neno limesema ukimpinga shetani kwa yale anayokuonyesha maana yeye anakuonyeshaga kwa hoja yani kwa akili kwa, kwa, kwa kuhoji kwa kuweka maswali swali hiyo mpinge atakuingia kujaribu kukujaribu kwa kutazama mbona ufrani mbona hiki mbona na kile kwa kufanya uone na utafakari na uwaze yote hayo yapinge tunaona Ibrahim ni mzee alipinga uzee mazingira ni magumu akayapinga Sara anakufa tumbo limekufa la uzazi akapinga yote akamhesabu yeye aliahidi ni mkubwa vya kutosha kutekeleza ahadi yake wakaenda mnadani au dukani wakanunua nepi za mtoto wakarudi nyumbani wakichezesha hewa eh baba eh mzuri wewe Mungu ametupatia na mtoto hayupo ziaka zikapita baba wa mataifa una watoto wangapi akasema nina watoto kama mchanga ulioko pwani na watoto kama nyota za mbingu wingi wake na hana hata mtoto mmoja pamoja na mashaka na wasiwasi zinamwingia shetani anazungazunguka hujamwelewa Mungu mchukue haji ili mfanye kazi yote hiyo ni kuyumba yumba lakini bado tumeyumba yumba kwa mengi lakini haimaanishi tumemkosea atuache lakini inamaanisha tu kwamba kuna kitu tunataka tunajaribu kukifoji kwa kimwili lakini hukifoji kwa kimwili hakitakubarika kitakuletea matatizo Subiri Mungu atatenda. Amen. Sikiliza. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Unayapitia bibi harusi kote duniani wanapitia hayo hayo. Sio nyinyi peke yenu, ni duniani kote bibi harusi anapitia shida. Sikiliza. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo mkisha kuteswa kwa muda kidogo gombe lazima tupitie mateso ni ahadi ya Mungu mateso pia ni ahadi mkisha kuteswa kwa muda kidogo uchumi umekuchapa hayo ni mateso kwa muda magonjwa yamekuchapa hayo ni mateso kwa muda ndoa inakusumbua hayo ni mateso kwa muda kila mtu ana jaribu lake sawa shida na madeni na vitu gani na kadhalika vyote hayo ni mateso lakini ni ya muda kidogo mkisha kuteswa kwa muda kidogo yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu uweza una yeye hata milele na milele amina mnaamini hivyo petro pamoja na kuanguka kote na mitume wamemkimbia Yesu alipomkamata wakamkimbia kila mtu anatafuta njia jiponye hali zote hizo bado baadaye wamerudishwa na Yesu baada ya kufuka Yesu alianza kuwakusanya bado wako kwa hofu mimi sitaamini mpaka nione kwenye mikono makovu Yesu sasa njoo nione Thomas mpaka naogopa pamoja na mambo yote hayo Yesu akanyakuliwa wakabaki wanajificha dhidi ya Wayahudi wasije wakafanye nini wakawaua na wao wala Yesu akusema jificheni Jerusalemu. Na Bana anasema Yesu aliwaambia ngojeni Jerusalemu. Anasema hata akwambia muwe mnaomba. Anasema kuomba ilikuwa ni desturi yao kama Wakristo kuomba ni kawaida. Ila agizo la Yesu ilikuwa nisubirieni. Ngojeni Jerusalemu. Wao kwa hofu wakapanda kwenye gorofa. Wakajificha, wakafunga na milango na madirisha walikuwa wanachungulia ona kama wayahudi wanapita huko wasije wakatuma maskari wao wakaja wakatukamata muda wote walija hofu siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu ya nne ya tano siku ya sita siku ya saba wao bado wamejifunga huko ndani siku ya nane siku ya tisa mpaka huko mjini mezuka wale wajua wamejifungia pale wasema ule mwili wa jamaa yule si walikuwa wamewatia hofu kwamba Yesu hajafufuka wasema wanaula asa msipokula mwili wangu na nyama yangu wanamla walishajificha huko wanamla imani vyote hivyo ruma hizo za kudhofisha ujumbe huwa zipo hizo za kusema vya uongo uongo huko huwa zipo hizo sikusumbue siku ya nane siku ya tisa sasa wiki na siku mbili zimepita amen mnampenda 
Siku ya kumi asubuhi wametoka wapige mswaki wapate breakfast wakaingia mle ndani wafanye ibada ya kumshukuru Mungu kwa kuamsha siku hiyo siku usiotarajia mazingira usiotarajia haleluya wakati uko umefika sasa Mungu anawainua watoe kwenye mateso amina uvumi kama uvumi wa upepo endao kasi kutoka mbinguni haleluya Roho Mungu akashuka kaijaza nyumba yote. Zikawatokea ndimi zogawenyekana kama ndimi za moto. Haleluya. Wakaanza kutamka kama roho ilivyo ajaria kutamka. Walikuwa wanatamka hawajua anatamka nini. Walikuwa wanafata tu kutamka kumbe roho Bwana ananena na hubiri watu. Kupitia lugha ya Kigalilaya wanasikia lugha zao walizozaliwa nazo. Amina. Walibadilishwa siku hii dakika hii sekunde hii sio ile peto na mzoea sio felto wa kuanguka walichangiwa walibadilishwa ghafla ikawa maneno yao ni maneno ya Yesu tembea yao ni tembea ya Yesu zungumza yao ni zungumza Yesu miujiza miujiza ya Yesu wakatoka gorofani wakashuka vipandio wakaingia mjini moto ukawaka amen moja siku hizi moja siku hizi Itakuwa ni ibada mmekuja, mashemasi wamefungua milango, wameweka ala kama kawaida. Tutakuja ibadani. Siju takuwa siku gani? Kama takuwa ni Jumapili, kama takuwa Jumanne, au Jumatano au ngapi sijui. Lakini siku hiyo niwaambie. Amina. Itakuwa ni mvuto wa tatu na shika hatamu. Haleluya. Itakuwa ni kudhirisha kwa wana wa Mungu. Mtaona ibada itabadilika sio vile dai ya samezo ya kuimba ataimba kama Daudi wa kale aliyojazwa roho wa Mungu sio vile mezo ya kuimba mtaimba kama siku zile Suleman anaweka hekalu wakfu sio vile hata mezo ya kuhubiri atahubiri vile hajahubiri itakuwa yamenyamaza Bwana atahudumu mwenyewe mtashangaa tumeingizwa kwenye kiwango kingine mahali ambapo yote yanawezekana kwetu sisi bibi harusi kiwango chetu sio kujazwa roho mtakatifu hiyo ni kiwango cha wapentecost kiwango chetu sio sio kuhesabiwa haki kutubu na kubatizwa kumwamini Yesu hiyo sio kiwango chetu hicho Martin Luther alikitenda mwenye haki wangu ataishi kwa imani kiwango chetu sio utakaso japo yabidi tupitie kuhesabiwa haki na kutakaso sawa lakini kiwango chetu cha leo cha, cha huduma sio utakaso. Hicho jioniwezi na watu wake wakipindikile walifanya. Kiwango chetu sio Pentecost kunena kwa lugha kujazwa na kufanya nini? Hao Pentecost walifanya hivyo. Kiwango chetu leo ni kufanywa wana wenye mamlaka. Ni mwana kuwekwa mahali pake. Ni kila kiungo cha Yesu kikiwekwa mahali pake kwa mara nyingine tena ulimwengu utamsikia Mungu kutoka mbinguni moja kwa moja kupitia bibi harusi kama ilivyokuwa Pentecost watachapa ujumbe hadi nyasi zitajua watoto wa Mungu wako duniani paka vipepeo watajua tuko duniani paka enzi watajua tuko duniani paka wanyama na viumbe vitajua tuko duniani paka jua hilo mnaoliona litajua tuko duniani mwezi na nyota vitajua tuko duniani paka majira yote mkipupwe na, ki, na masika na kiangazi vitajua tuko duniani na ardhi itafahamu tuko duniani na waliolala katika Bwana watajua tuko duniani haleluya na shetani mapepo yake atajua tuko duniani haleluya itatendeka siku hii dunia nzima bibi harusi atadhihirishwa hizi propaganda za tofauti tofauti za mitazamo zitakwisha itajulikana sisi ni nani Bwana awabariki Simameni wapenzi Haleluya Naomba Mungu ajalie mu, mu, muwe na imani mjue ninyi ni bibi harusi bibi harusi wa Yesu Kristo Alipo Bwana yote E yanawezi alipo wana 
Alipo bwana alipo bwana oyo te anawezekana alipo bwana anawezekana oyo te anawezekana oyo te Yote ambe yote yote yanawezekana yote Aliporo, aliporo, yo te anawe, ame, 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 haleluya, yo te, oh, 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 yo te, yo te, yo te, yo te, Santi Yesu Yote 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 Hallelujah 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 Ipo Mungu Yote Yana Weze Kana Ipo Chakichwe chako na moyo wako Yote 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 Yanawezekana Alipo Mungu Yanawezekana Yote Yanawezekana Yote Kati tumeinamisha vichwa vietu na bayo yetu Kama huwezi Umgojo Naonaje uje mbele tukuombe Kama huwezi kuja Na kiu na umwa Mtu flani aweza kukuleta Yote Yote Usiangalie unavoumu Mwangalie mungu alifo mkubwa Hajarishi hali yako ni mbaya kiasigani Mwangalie mungu Usiangalie dhoruba kwa petro Ilivo kuwa inataka kuangamiza Ali mwangalia yesu Ali tembea Apotea shaka alizamu Usitea shaka Yona hakuangalia hali ya liyomo Ndani ya tumbo la nyangumi Chini ya bahari Kwanza yuko kwenye kinywa chasimba Ndani ya tumbo 
amepita kinywa na mingia tumboni mwa mnyama sio hivyo tu yuko chini ya virindi vya bahari lakini alisema ni uongo hasa macho yanandanganya mazingira yanandanganya mimi niko sawa akapiga maombi akapiga magoti akaelekeza macho yake Jerusalem akaomba alielekeza macho kwenye ahadi elekeza macho kwenye ahadi ya sai Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele aliahidi kuwaponya wagonjwa kama alivyoponya mwanzo na huduma ya wakati huu inafanya vile Yesu alifanya ni huduma ya Mungu ile nguzo ya moto imevaa mwili kizazi hiki ikafanya huduma hiyo inaendeleza sasa kwa bibi harusi bado ni yeye yule jana leo hata milele nguzo ya moto haikulala na prana bado iko na ujumbe naye yuko hapa nguzo ya moto kukuhudumia tu kama alivyohudumia siku za mwili wa prana akipambanua mawazo na makusudi ya moyo leo ni kupitia mahubira na pambanua mawazo na makusudi ya moyo na anakutambua na anafahamu yote unayopitia waweza kuyaachilia maisha yako kwake waweza kuyaachilia matatizo yako kwake naomba leo msusie matatizo yako yote yachukue yote mtwike fadha zako mtwike zote mwambie ugonjwa huu nakupa nimeshughulikia mwenyewe nimeshindwa na siwezi kujiponya kama tu nisivyoweza kujiokoa lakini wewe ndiye mwokozi na wewe ndiye mponyaji wangu niko hapa nimesikia neno lako kupitia mtumishi wako mdogo kuliko wote amenielezea jinsi ulivyo mzuri jeliko ilishindwa kwa kuzunguka ukuta hawakutumia nguvu zao wenyewe walichukua shida zote na majaribu yote wakamkabidhi yeye kisha wakalitii neno na Mungu akashuka katekeleza neno lake na ashuke asubuhi ya leo na mchana huu atekeleze neno lake walikuepo walioumwa kansa walioumwa na magonjwa makubwa yote na vidonda vya tumbo na UTI na vifafa na kudhoofika mwili na mapepo ya kila namna na Mungu akaponya magonjwa yote kupitia ujumbe huu ninaohubiri leo nimeunuku ujumbe huu huu na bila alihubiri ukaleta matokeo na roho wa Bwana atakuja ahubiri tena huu huu kile roho amenena na bia tanena na bibi harusa tanena na tumeunena na matokeo ni yale yale na Mungu awabariki tutawaambia wagonjwa sasa kama kuna mhudumu yuko hapa mwenye imani ya kuombea wagonjwa wapone aje pamoja nami na bana sampate mtu anayeamini uponyaji wa kiungu huyo nitataka aniombee dada namaanisha ndugu ambaye moyo ni mwaka na imani ya kuweka mikono ya wagonjwa anapokea afya na ashaona Mungu akitenda hivyo na kukaribisha njo pamoja nami tumchukue Mungu kwa neno lake na tutende kwa matendo na tufanye mazoezi kufanyia mazoezi huduma yake na itatendeka na Mungu atawaponya wagonjwa na kuhakikisha wagonjwa mtapona wote kwa kuwa tunaamini mimi nitawapaka mafuta kwa jina la Bwana Yesu Kristo kisha niliwapaka mtarudi kuwaombea nyuma yake ah okay tutamfikia ndugu niombe tuanze huko kwa sababu uko ni chini sana tutamfikia yana makrisha roho mtakatifu kwamba tunaamini roho mtakatifu ndio mponyaji nami nawapaka mafuta kwa jina la Bwana kisha Mungu anawaponya na kupaka mafuta ndugu katika jina la Yesu Kristo apokea uponyaji wako paka mafuta katika jina la Bwana Yesu Kristo paka mafuta katika jina la Yesu Kristo paka mafuta kwa jina la Yesu Kristo yakiashiria roho mtakatifu ambaye yuko hapa kukushughulikia akushughulikie Yesu Kristo na kupaka mafuta dada katika jina la Bwana Yesu Kristo pamoja na watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Na kupaka mama mafuta katika jina la Yesu Kristo. Na kupaka mafuta katika jina la Yesu Kristo. Mafuta dada katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hajarishi unaumwa nini? Shida zako zote zitakwisha. Na kupaka mafuta kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wako. Na kupaka mafuta katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na kupaka mafuta kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo dada nakupaka mafuta kwa jina la Bwana Yesu Kristo Mungu akusaidie yote unayohitaji 
Subirini waombe niliwa paka mafuta subirini waombe Bwana Yesu Kristo naomba uwaponye wapenzi hawa watoke hapa kiona matokeo mema ya ujumbe We umetuambia waliompokea nabii kwa jina lake watapokea matokeo mema ndugu dada hawa ni wapaka mafuta pokeni matokeo mema na matokeo mema ni uponyaji tunawaombea mrudi nyumbani mkishangilia shida zenu zikawaachi msiwazie tena hiyo shida wazia Yesu alivyo mkubwa kabla hujao mwanadamu hivi yeye alikutoa kwa baba na kukuweka kwa mama jinsi alivyo na miujiza ya ajabu katikati ya mbegu zote hizo ya kwako ikawa ni mtoto katikati ya maye yote hayo akachagua ya moja wamuona Mungu alivyo waajabu atakosaje kukushughulikia na mambo yote ulionayo katika dunia hii kama likushughulikia wakati hukua chochote vipi unapokuwa mwanadamu duniani na unaofahamu na unaopokea ujumbe atakushughulikia zaidi mwaweza kuamini hivyo mrudi nyumbani mkifurahi na kusema tumemwona Mungu ibadani na mmemwona Mungu kwenye ujumbe kwa Branham na ujumbe huu ni Mungu nendeni nyumbani mkifurahi na kusema asante Mungu kwa kuyaokoa maisha yangu na kuniponya katika jina la Yesu Kristo rudi nyumbani mkishangilia amina Mungu wetu chini ya upako huu na nguvu ilionishika muda huu na nguvu yako iliyotokea nikiwa malolo ikaniambia kwamba ningehudumia watoto wako nami niko hapa chini ya uvuvio huu wagonjwa hawa wapone pokeni uponyaji wenu kwa huduma nzuri ya Mungu aliyotupatia amesema tukimpokea nabii kwa jina lake mwenyewe tutapokea matokeo mema na matokeo mema ni nyinyi kupona na kupata okovu wenu katika jina la Yesu Kristo nendeni nyumbani mkishangilia naporudi nyumbani mkarudishe shukrani na furaha na siku moja mtakuja mteo shuhuda hapa katika jina la Yesu Kristo tunaomba magonjwa ya waache wagonjwa wote mliokuja hapa magonjwa ya waache na mpokee matokeo mema katika jina la Yesu Kristo pokeni uponyaji wenu na msai shetani waache na hana ruhusa kuadhuru na magonjwa leo sio magonjwa mrudi mkiwa na furaha na kumwambie Mungu na kumtumikia maisha yenu yote katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen endeleeni kuombea wagonjwa wengine na kupaka mafuta kwa jina la Yesu Kristo Bwana Yesu huyu ni mama na mtoto wake naye nimempaka mafuta kwa jina la Bwana Yesu Kristo mponye kabisa na awe mzima wa afya na mtoto wake. Rudi nyumbani kifurahi Bwana Yesu akuponya na magonjwa yote ya kuache. Tumemwamuru Ibilisa kuache kwa kuwa Yesu alishakuponya. Nenda nyumbani kifurahi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na kupaka mafuta mama katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu ponyaji mkuu na mokozi wetu baada ya ujumbe huu mzuri sana ulioinua imani zetu mama huyu amenuka kitini na kukujia wewe kujua kwamba yote ulishamaliza kwa ajili yake pale Kalvari pokea matokeo mema mama ya ujumbe huu kwa kumempokea nabii katika kizazi hiki pokea matokeo mema uwe mzima mwenye afya magonjwa ya kuache na shida ukawe mwenye afya sana hivi kwamba ukipima ustari wanasema hakuna chochote na uko mzima kabisa katika jina la Yesu Kristo iwe hivyo kwa utukufu na kuheshima jina la Yesu Kristo amen mkozi wetu waona jinsi mtoto huyu amesumbuka pepo la kifafa likimsumbua leo hii chini ya upako huu shetani utambue tumeamini ujumbe kwa kumpokea nabii kwa jina lake mwenyewe na tunapokea matokeo mema ya huduma yake na huduma ya ujumbe wa nabii ni okovu na uponyaji ukombozi na uponyaji kombolewa kutoka kwenye shida na mateso bwana yesu akukomboa kama alivyokomboa na wazaeli kwenye mikono ya farao kutoka kwenye mateso yale na Mungu akuponye kabisa na uwe mzima kifafa kisirudi tena kwenye mwili wako mapepo ya kuache mtoto pokea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo Mungu akuponya amen
Bwana Yesu mponye mama huyu kama tulivyokwisha umbea na kuwapaka mafuta warudi nyumbani mapepo ya waache wapokee matokeo mema ya huduma ya ujumbe wa saa huduma hii ya Yesu Kristo iliyo hudumu kupitia mili ya watumishi wako na mtumishi wako leo mchagua kizazi hiki mwaminifu mzuri na tulie mkubari William Marion Branham neema ya Mungu ikiwa juu yake na neema imefuata ujumbe popote ulipo na watumishi waaminifu wanaochukua ujumbe sawa sawa na vile walivyofundishwa kwa uaminifu kuuchukua sawa sawa na mjumba alivonena haya matokeo yatokee kwa watu hawa tuliowaombea na tunaoombea sasa rudini nyumbani mkipokea uponyaji wenu shetani tunakuwa tunakuamuru na tunakuagiza kwa agizo la Mungu sokosea uwaache watu hawa urudi kuzimu mahali pako toka shetani achia mili hii majini mapepo masea nguvu za uchawi zishindwe na zileke na zirudi kuzimu mfunguliwe kutoka kwa minyororo yote ibilisi muwe wazima tunamurisha mili yenu iwe na amani na furaha na mpokeo uponyaji wenu mkaishi katika jina la Yesu Kristo amina amina na kila mtu aseme amina au na mtoto wa kuweka wakfu utanipata hapo ofisini utakuwa tumemaliza tusimame wote na mtaomba maombi kwa ajili ya kufumkana amina ndugu yetu kutoka moba hapa mgeni mshukuru bwana na uombe kwa ajili ya kufumkana ndugu kutoka kongo baba mungu tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo Tunashukuru jina lako, tunashukuru ajabu yako mwokozi. Tunakuona Bwana. Ulisema utakuwa nasi hata ndani yetu, lakini Bwana tunakuona tena ndani yetu. Ukitenda matendo yale yale, ulitenda na mjumbe. Ulitenda wakati we mwenyewe ulikuwa hapa dunia. Bwana unayafanya tena leo kupitia mtumishi wako. Tunakuona na tunakusikia Bwana. Na tunahonja mwokozi na mfalme wa zako. Mungu tusaidie Bwana. Tunaishasikia neno Mungu tunataka kwenda kwa nyumba. Fanya hii neno Mungu iwe ndani ya maisha yetu. Utupatie imani. Tukiri kila siku Mungu mzima kushinda. Tukiri kila siku Bwana kuweza tusikiri ngambo ya uzaifu. Utupatie nguvu Bwana tupate kuishi neno yako. Fasi yote tutakuwa Mungu na sisi tuhubiri hii neno kupitia wewe. Wacha maisha yetu Bwana itangaze ujumbe ambao tulipokea wakati wa magharibi. Bwana basi uyafanye mokozi na mfalme ndani ya maisha yetu na ndani ya kazi ambayo tunazifanya na ndani ya pote ambayo tunatembea na kote ambayo tunakuwa Bwana tunapenda Mungu mzima uonekane ndani ya maisha yetu na upate Bwana kutuokoa tunaamini yote mokozi na mfalme unayafanya ni kwa ajili ya uzuri wetu Senyaa uyafanye Bwana kwa imani tunaomba tuko kwenye kuamini kama utaitenda basi mjina la Yesu Kristo tunashukuru tukiomba hivi amen Shangilia bwana